鲤鱼这样做简单又好吃。大家好，我是刘毅，今天跟大家分享干烧鲤鱼的家常做法。色泽红亮，香辣入味，好吃不新奇，下酒又下饭。饭店做的为什么那么好吃？相信许多朋友不知道。大厨今天分享详细的做法，简单又接地气，喜欢的朋友可以试试。首先准备一条新鲜的鲤鱼，宰杀清洗干净。特别是鱼的腹部这个黑膜一定要清洗干净，要不然吃着会非常的腥气。把鱼尾剁成燕尾形，这样更好看。接下来在鱼的尾部和头部位置各切一刀，用刀先拍一下。这个目的呢是去除鱼肉里边的这根新线。很多朋友说，如果这根新线不去掉，鱼肉吃起来会非常的腥气。但是我个人觉得，鱼肉腥不腥气，主要是取决肉质新不新鲜。再把鱼鳍剁掉，这个东西吃着没有肉，而且腥气味还特别大。接下来改刀，鱼身的两面均匀的改上十字花刀，尽量改深一点至鱼骨处，这样烧制的时候更容易入味。当然，如果时间允许，最好是放入姜葱料酒腌制一下，去腥增香的效果最好。接下来准备小料，蒜子和生姜稍微多一点。都改刀切成大小均匀的颗粒，切好放入盆中。再准备适量的青椒和红椒，切成小丁，搭配颜色的同时，能够给鱼肉很好的去腥增香。香菇两个提前泡好，清洗干净，也是同样切成丁。有冬笋的，主要是切入冬笋丁。放入香菇和冬笋，主要是增加鲜香味。再准备五花肉，稍微多一点，切成粒。这也是干烧鱼味道的灵魂，这样烧出来味道浓郁不寡淡。食材准备好后，下面开始起锅烹饪。今天这个做法更适合家庭操作，不过油，用煎的方式。起锅，先把锅烧干，烧至锅底发白冒烟，然后放入适量的葱油。再放入少许的食盐，这样可以防止煎鱼的手粘锅。油温烧至六成热，然后加入鲤鱼。煎鱼油温稍微要高一点，这样变形快，而且可以防止鱼皮破裂。下锅后，先静置十秒钟，再晃动锅底，让其受热均匀。一面煎至大概两分钟，煎至表面发硬、焦黄，然后翻面，再煎另一面。翻面再继续煎至一分钟，煎至鱼皮表面焦黄出香味即可捞出。可以看一下，通过煎过的鱼，这样不仅省油，而且香味还特别的浓郁。锅中再次下入少许的酥油，油热后先下入五花肉粒，煸炒出香味。炒至大概四十秒钟，把五花肉炒出油脂，表面稍微发黄，接着下入姜蒜粒。和适量的干辣椒，腌炒出香味。炒至辣椒呈枣红色，接着下入少许的花椒，去腥增香，炒出香味。再放入郫县豆瓣酱，稍微多一点，炒出颜色，炒出香味。炒出红油后，下入香菇粒，煸炒出香味，炒出香菇里边多余的水分。炒至香菇稍微发干，从锅边放入料酒稍微多一点，去腥增香。生抽酱油适量，提味提鲜。陈醋稍微多一点，去腥提味。再放入十克的海鲜酱，增加鱼肉的茴香感，让鱼肉吃起来口齿留香。这是个独家的做法，大家可以试试。把酱汁酱料一定要炒香，炒至酱汁酿油，香味才浓郁。接着倒入开水或者是鲜汤，保持大火先烧开。接着倒入煎好的鱼，继续保持大火炖至两分钟，这样烧出来鱼肉味道鲜香浓郁。调味放入适量的盐、半勺的胡椒粉、一勺的白糖，口味提鲜。
接着盖上锅盖，保持中小火炖至十五分钟。十五分钟后，打开锅盖，晃动锅底，让其受热均匀，防止粘锅糊底。如果鱼比较大，锅又比较小的，主要是把鱼汤像这样反复的浇在鱼身上面，这样烧出的鱼肉味道更均匀。盖上锅盖，保持中火，继续炖至五分钟。五分钟后打开锅盖，可以看一下汤汁已经渐少了。这时候火可以开大一点，开始收汁。接着放入青红椒丁，推均匀。做这个菜不需要勾芡，保持大火收拢汤汁，收至汤汁粘稠，形成自来芡，这样味道更浓郁。最后再放入少许的香油，提味增香。收至汤汁粘稠即可，关火出锅，装入盘中。最后放入小葱花点缀，美味即成。这样一道简单家常、入味好吃的干烧鲤鱼就做好了。更多家常菜，请关注“留意美食”。感谢您的支持，我们明天再见。